welcome to our guru channel dear teachers ipudu pilot program kinda ap rims lo man andaram kuda facial recognition app lo ai supported app lo man attendance veedu veedin jarugutundi aithe teachers evaru kallu vaallu individual logins lo login avutunnaru ante ye paristhitullo na sari eppudaina sari evaraina sari for password ni marchipoye avakasam untundi appudu forget password మీరు క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది అనేది చూద్దాం అయితే ఈ ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ ని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా మెసేజ్ రావడం జరుగుతుంది ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అడ్మిన్ టు రీసెట్ ది పాస్వర్డ్ అయితే ఇంతకి అడ్మిన్ ఎవరు దీనికి అంటే మన స్కూల్లో అయితే మన స్కూల్ హెచ్ఎం అంటే ఏ డైస్ కోడ్ తో మనం అయితే ఎన్రోల్ అయ్యామో ఆ డైస్ కోడ్ గారిని స్కూల్ హెచ్ఎం గారు అడ్మిన్ అవుతారు అయితే స్కూల్ హెచ్ఎం గారు అడ్మిన్ ఏమనేప్పుడు ఆ స్కూల్ హెచ్ఎం గారు పాస్వర్డ్ ని అడ్మిన్ ని ఎలా ఎలాగా రీసెట్ చేస్తారు అని చూసినట్టయితే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఈ డైస్ కోడ్ తో లాగిన్ అయితే అక్కడ పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయడానికి ఏ విధమైన ఆప్షన్ యాప్ లో లేదు మనం దీని కొరకు మళ్ళా వెబ్సైట్ లో అంటే వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ చేసి ఏపి రిమ్స్ కు సంబంధించిన వెబ్సైట్ ని ఓపెన్ చేసి లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఫిల్ చేసి ఫిల్ చేసినట్లయితే అక్కడ మనకి మన స్కూల్ కి ఈ డైస్ కోడ్ కి సంబంధించిన డాష్ బోర్డు ఓపెన్ అవుతుంది అది ఏ విధంగా చేయాలి ఏమిటి అనేది చూద్దాం అదే విధంగా ఈ డాష్ బోర్డ్ లో చూసినట్లయితే క్లాసెస్ ని యాడ్ చేసుకో యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే పిల్లల యొక్క అటెండెన్స్ ని కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మన క్లాస్ ని ఏ విధంగా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది చూద్దాం అదే విధంగా ఒక్కోసారి మనం అటెండెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మన స్టాఫ్ ఎవరైనా సరే అంటే టీచింగ్ స్టాఫ్ కానీ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కానీ అవుట్ సైడ్ ప్రిమ్సెస్ లో ఏదైనా ఆఫీస్ వర్క్ మీద బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అవుట్ సైడ్ ప్రిమ్సెస్ లో తీసుకున్న అటెండెన్స్ ని ఏ విధంగా అప్రూవ్ చేయాలని కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే అందరూ కూడా స్కూల్ కు వచ్చే స్కూల్ ప్రిమ్సెస్ లోనే అటెండెన్స్ వేయాలి అని అనుకుంటున్నారు అయితే అవుట్ సైడ్ ప్రిమ్సెస్ లో కూడా అటెండెన్స్ తీసుకుంటే దాన్ని అడ్మిన్ వారు అప్రూవ్ చేసినట్లయితే మనం ఆ రోజు డ్యూటీలో ఉన్నట్టు పరిగణలో తీసుకుని పడుతుంది అదే విధంగా రిపోర్ట్స్ ఏ విధంగా జనరేట్ అవుతుంది అలాగే మన ప్రొఫైల్ మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు అనేది కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ దీంట్లో తెలుస్తూ ఉంటాయి వాటి గురించి ఇప్పుడు నేను మీకు ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాను డియర్ టీచర్స్ నా ఈ ఛానల్ నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరింత మందికి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్లైకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు ఏపీ రిమ్స్ కు సంబంధించిన వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి డాష్ బోర్డ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి దాంట్లో ఏ విధమైన టైల్స్ ఉన్నాయి ఏ విధమైన ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా చూద్దాం ఏపీ రిమ్స్ కు సంబంధించిన ఈ వెబ్సైట్ ఈ విధంగా మనకి అడ్రస్ టైప్ చేయగానే ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది చూడండి దీని యొక్క వెబ్ అడ్రస్ వచ్చి ఏపీ రిమ్స్ డాట్ ఆర్ఎన్ఐటి డాట్ సొల్యూషన్స్ దీని మీద మనం ఈ అడ్రస్ ని ఇన్పుట్ చేసి ఓకే చేస్తే మనకి ఈ విధంగా వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో మనం లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఫిల్ చేయాలి అంటే మన స్కూల్ యొక్క డైస్ కోడ్ తో మన హెచ్ఎం గారు ఏ విధంగా అయితే ముందుగా ఎన్రోల్ చేశారో దాంతో అది యూజర్ నేమ్ అవుతుంది అక్కడ ఏ విధమైన పాస్వర్డ్ ఇచ్చామో ఆ పాస్వర్డ్ ని మాత్రమే ఇచ్చి ఇక్కడ ఈ క్రింద ఇచ్చిన ఈ క్యాప్చా కోడ్ ని ఎంటర్ చేయాలి నేను లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఫిల్ చేశాను క్యాప్టెన్ ఫిల్ చేశాను ఇప్పుడు లాగిన్ అవుతున్నాను లాగిన్ అయినప్పుడు డాష్ బోర్డ్ ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఒకసారి చూడండి దీంట్లో ఏమున్నాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ రిమ్స్ అని ఉంది ఇక్కడ మన యొక్క స్కూల్ అడ్రస్ ఈ లెఫ్ట్ టాప్ కార్నర్ లో మన స్కూలు మన మన జిల్లా మన మండలం అదే మీ విలేజ్ మీ మీ స్కూల్ నేమ్ మీ డైస్ కోడ్ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే కావడం జరుగుతుంది ఇక ఈ మెనూ బార్ లో చూస్తున్న డాష్ బోర్డ్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ స్టాఫ్ అటెండెన్స్ మేనేజ్మెంట్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ ప్రిమ్సెస్ అటెండెన్స్ అప్రూవల్ స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే రిపోర్ట్స్ రీసెట్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఇక టాప్ రైట్ కార్నర్ లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ప్రొఫైల్ లాగ్అవుట్ కనిపిస్తుంది అంటే ఈ సైట్ నుంచి బయటకు రాగానే లాగ్అవుట్ మనం ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది 
ఇక్కడ టైల్స్ కానీ చూసినట్లయితే చూడండి డాష్ బోర్డ్ లో టోటల్ స్టాఫ్ ఎంతమంది ఉంటారు స్టాఫ్ ఎన్రోల్ ఎంతమంది ఎన్రోల్ అయ్యారు స్టాఫ్ అటెండెన్స్ ఎంతమంది తీసుకున్నారు అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది ప్రతిరోజు ఏ రోజుగా రాజు మారుతుంది స్టాఫ్ లీవ్ ఎంతమంది పెట్టారు అలాగే టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ ఏ ఎన్రోల్ ఎంతమందికి చేసాము అనేది అలాగే స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ ఎంతమందికి తీసుకున్నారు స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది లీవ్ ఇచ్చాము అనేది అంటే స్టూడెంట్స్ లీవ్ తీసుకున్నా కూడా మనం ఈ రిమ్స్ లో అప్లై చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఇక ఒక్కొక్క ఆప్షన్ కూడా మనం చూద్దాం ఈ ట్యాబ్స్ ఈ టైల్స్ మీద క్లిక్ చేసినా ఓపెన్ అవుతుంది లేదంటే ఇక్కడ ఉండే మెనూ బార్ నుంచి కూడా మనం చేయొచ్చు సపోజ్ ఈ ట్యాబ్ ఈ టైల్స్ మీద నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఉండే ఈ ఈ స్కూల్లో ఉండే టీచర్స్ అందరూ కూడా లిస్ట్ ఓపెన్ అవ్వడం జరిగింది ఈ లిస్ట్ లో మనం చూసినట్టయితే ఇది స్టాఫ్ అటెండెన్స్ డైలీ రిపోర్ట్ అని ఓపెన్ అయింది అటెండెన్స్ ఎంతమందికి అయితే మార్క్ అయినా అటెండెన్స్ మార్క్ అని చూపిస్తుంది లేదు మార్క్ కాకపోతే ఆబ్సెంట్ అని చూపిస్తుంది స్టాఫ్ స్టాఫ్ ఏ ఎన్రోల్డ్ ఎంతమంది ఎన్రోల్ అయ్యారు అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ స్టాఫ్ ఎన్రోల్ అయిన వారిని అందరినీ కూడా చూపిస్తుంది ఇలా టూ పేజెస్ ఉన్నాయి ఓకే ఇది స్టాఫ్ అటెండెన్స్ డైలీ రిపోర్ట్ లో మనకి చూపిస్తుంది స్టాఫ్ అటెండెన్స్ దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఏ ఎన్రోల్ లో ఎంతమంది ఉన్నారో అటెండెన్స్ ఎంతమంది అయ్యారో ఎంతమంది అటెండెంట్ అంతమంది చూపిస్తుంది లీవ్ లో ఉంటే ఇక్కడ లీవ్ లో మనకి చూపించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ట్యాబ్ మీద ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూద్దాం ఇక్కడ స్కూల్ ప్రొఫైల్ కనిపిస్తుంది దీని మీద క్లిక్ చేయగానే మన స్కూల్ యొక్క డీటెయిల్ అంతా కూడా ఇక్కడ మనకి మన మన పాఠశాలకు సంబంధించిన డైస్ కోడు స్కూల్ కేటగిరీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఫిల్ చేయడానికి అవసరం ఇంకా ఎనేబుల్ కాలేదు ఇవన్నీ బహుశా వాళ్లే ఆటోమేటిక్ గా ఫిల్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను పైలట్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రస్తుతం ఇక క్లాసెస్ ఎన్ని క్లాసులు ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రస్తుతానికి స్టూడెంట్స్ ది తీసుకోవటం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మన క్లాసెస్ మనకి ఎపీర్ అవటం లేదు కానీ క్లాసులు మనం యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ యాడ్ యాడ్ క్లాస్ మీద మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ విధంగా స్క్రీన్ చేంజ్ అవుతుంది సెలెక్ట్ క్లాస్ అంటుంది క్లాస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా స్ట్రీమ్ ఏంటి అనేది అని అడుగుతుంది నాట్ అప్లికబుల్ స్ట్రీమ్ తర్వాత ఇస్తారేమో వీళ్ళు ప్రస్తుతానికి నాట్ అప్లికబుల్ ఇక సెక్షన్స్ సెక్షన్స్ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ బి సి డి ఇఎఫ్ జి హెచ్ వరకు ఇచ్చారు సెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సేవ్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే ఈ క్లాస్ మనకి సపోజ్ నేను సిక్స్త్ క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సిక్స్త్ ఏ అయితే ఏ క్లాస్ యాడ్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం క్లాసెస్ ని యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చి స్టాఫ్ స్టాఫ్ చూడండి స్టాఫ్ లిస్టింగ్ స్టాఫ్ రికగ్నిషన్ స్టాఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇనాక్ టు స్టాఫ్ లిస్టింగ్ స్టాఫ్ లిస్టింగ్ అని చూసినట్లయితే మొత్తం ఈ పాఠశాల పరిధిలో ఎంతమంది స్టాఫ్ ఉన్నారో అంతమంది స్టాఫ్ ని మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది ఓకే అంతమంది డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇక్కడ కింద పేజెస్ ఉంటాయి ఇక సపోజ్ వన్ టు టెన్ లేదా ఎయిటీన్ వరకు మనకి చూపించవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ మనం మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ స్టాఫ్ నేమ్ కనిపిస్తుంది స్టాఫ్ టైప్ ఏమిటి అనేది టీచింగ్ అలాగే జెండర్ నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ ఇవాలిక్ స్టాఫ్ ఇమేజ్ కూడా మనకు కనిపిస్తుంది సపోజ్ ఈ ఇమేజ్ మీద మనం క్లిక్ చేస్తే మనం కనిపిస్తాం ముందుగా మనం ఎన్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు తీసుకున్న ఫోటో మనకి ఇక్కడ కనిపించడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఫోటో మనకు కనిపిస్తుంది ఇక యాక్షన్ గానీ చూసినట్లయితే యాక్షన్ బటన్ ఉంటుంది చూడ చూడొచ్చు ఎడిట్ చేసుకోవాలంటే ఎడిట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఎడిట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ స్కూల్లో పనిచేయొచ్చు తర్వాత ఈ ఎంప్లాయ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవచ్చు అప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ మీద క్లిక్ చేయవలసి ఉంటుంది ఎడిట్ మీద క్లిక్ చేసిన అప్డేట్ స్టేటస్ ని కూడా అప్డేట్ అయితే అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక రీ ఎన్రోల్ చేసుకోవాలితే రిక్వెస్ట్ ఫర్ రీ ఎన్రోల్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఏ విధమైన ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి సరైనగా అటెండెన్స్ అది మనకి క్యాప్చర్ అవ్వకపోతే రిక్వెస్ట్ ఫర్ రీ ఎన్రోల్ మీద క్లిక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ విధంగా స్టాఫ్ లిస్టింగ్ ని మనం చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి స్టాఫ్ లిస్టింగ్ లో ఒకవేళ మన పాఠశాలలో ఎవరైనా లేనట్టయితే ఏ ఏ స్టాఫ్ ఏ టీచర్ అయినా లేనట్టయితే ఇక్కడ చూడండి యాడ్ స్టాఫ్ 
टाप कॉर्नर ऐड स्टाफ मन कैड स्टाफ क्लिक याड स्टाफ क्ली स्टाफ रिजिस्ट्रेशन डीटेल नेम डेट आफ बर्त स्टाफ यू यूडस इवाली अलग नेम मध्य पोस्ट इवाली कैस्ट इवाली नेशनलिटी वालू सीएसी की लिंक अना मोबाइल नंबर इवाली कम्यूनिकेशन अड्रस इवाली इक चूस जेडर मेला फीमेला स्टाफ टाइप इकड़ा ड्रापन लिस्ट वस्तु ना टीचिंग टीचिंग वोकेशनल टीचर अने मन इवाली ट्रेजरी ऐडी इवाली अपाइंट मीचिंग सबजेक्ट ये टीचिंग सबजेक्ट अपाइंट अपाइंटने इकड़िंग सबजेक्ट मन चपे सबजेक्ट इकड़ा उ अला अदे विधा रिजन इवाली रिजन अदे विधा इक आधार नंबर इवाली इमेल ऐडी इवाली इच्छी सेव नैक्स्ट मीद क्ली अदर डीटेल जो अदर डीटेल चूस नादर ने मदर ने मैरिड मेटीरियल स्टेटस ब्लड ग्रूप पर्सनल ऐडेंटिफिकेसन मार्क्स उ अलग डू यू हाव एनी कैंड आफ डिबिटी उ अलग इध बर्त अंत पुटक डिजाबिट मध्य वाने इकड़ी दीन तरह नैक्स्ट मेरे क्ली मन अकाडमिक प्रोफेषनल क्वालिफिकेशन जरूरत इक मन या क्वालिफिकेशन आचर या क्वालिफिकेशन इवाली सबजेक्ट अं कंप्यूटर नॉड्ज नैक्स्ट मेरे क्ली सबजेक्ट कंप्यूटर नॉड्स अभी इवाली अलग अफिशियल डीटेल आफी डीटेल इव्वासी आफी डीटेल चूस क्लियर का अर्थम होती है आफी डीटेल इवाली अलग अफिशियल अकौंट डीटेल इव्वासी इक अफिशियल अकौंट जीपीएफ प्रा पैन नंबर इटी मन इवास अवसर इवन इवाली अलग प्रोफेषनल एक्सपीरियं इवाली अलग अचीवेंट उसे अचीवेंट मन इवल आखरना सेव मीद क्ली मन स्टाफ एंप्लाय मन की रिजिस्ट्रेषन अवतर अब वाले एनरोल हम गार तन यागि वे सैटी स्टाफ रिजिस्ट्रेषन अवसर ओके इधी स्टाफ लिस्ट संबंधी स्टाफ रिजिस्ट्रेषन गुना इनाक्टिव स्टाफ लिस्ट को मे स्टाफ उठानी वाले विधा वेर अट्ठी वो इन डिस्प्ले का इनाक्ट स्टाफ लिस्ट नैक्स्ट वटे मेनेज उ अटेड मेनेज स्टाफ अटेड स्टूडेंट अटेड रूप टाब रूम आफ अटे अटेड क्ली स्टाफ अंदर अटेड कटेड वे आपशन इला आ मार्क कैक्स्ट वूडेंट अटेड इंका मन स्टूडेंट अटेडेंट क्ली मन के ऐसा कैक्स्ट अवट आफ स्कूल प्रेमसीस् अटेड अप्रूवल इकड़ दीन क्ली अवट आफ प्रेमसीस् मन स्टाफ एवरना उ स्टाफ अप्रूवल दीन क्ली अवट आफ स्टाफ अवट आफ स्कूल प्रेमसीस् अटेड रिपोर्ट क्ली स्टाफ अप्रूवल ओपन अ स्टाफ अप्रूवल क्ली चूँ टीचर अं स्टाफ अप्रूवल क्ली अंत प्रस्तम स्कूलों पैधि एवरू लेर का बट्टी नो डेटा फौंड उसे वालचर को वाल नेम अटेड स्टेटस अटेड कैपर लोकेशन ऐसी अंत सपोज वाले पंपो आ लोकेशन वेरे लोकेशन अने ट्रेस दी मन ओके चेयर एवर स्कूल डई को संबंधी हेचम गार डीडी गार ओके चेवल्स अवट आफ स्कूल प्रेमसीस उन्ना सर मन अप्रूव चयु नैक्स्ट स्टूडेंट मेनेज स्टूडेंट मेनेज स्टूडेंट लिस्ट इक स्टाफ लिस्ट एचिंदो अलग स्टूडेंट लिस्ट स्टूडेंट रिजिस्ट्रेषन प्रमोशन अंड रिपीटर लर्ग अवटकम इवन मैं ऐडा प्रस्ताव की आपशन से मन चयन अवसर लेक्स्ट विपोर्ट रिपोर्ट क्ली मन की स्टूडेंट अटेड रिपोर्ट स्टाफ अटेड रिपोर्ट स्टूडेंट अटेड मन तस्कोटा स्टाफ अटेड चुदार स्टाफ अटेड क्ली स्टाफ अटेड वाल पेर जेडर प्रसेंट स्टेटस अलग डे टू टाइम तो सहित इक अब लोकेशन डाश वे करेक्ट लोकेशन अर्थम लोकेशन चेजे 
ఇప్పుడు లొకేషన్ చేంజ్ అయ్యి వస్తుంది నెక్స్ట్ స్టాఫ్ అటెండెన్స్ రిపోర్ట్ అయింది స్టాఫ్ రిపోర్ట్ మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా స్టాఫ్ యొక్క రిపోర్ట్ రావడం జరుగుతుంది చూడండి స్టాఫ్ కోడ్ స్టాఫ్ నేము స్టాఫ్ టైప్ జెండర్ నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ నే నేచర్ ఆఫ్ ది అపాయింట్మెంట్ టీచింగ్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మొబైల్ నెంబర్ ఇవన్నీ కూడా ఉంది లిస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ మనం చూడాలనుకుంటే దీని మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసినట్లయితే లిస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనకి ఈ విధంగా కనిపించడం జరుగుతుంది ఇంకా స్టాఫ్ అటెండెన్స్ డైలీ రిపోర్ట్ దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే స్టాఫ్ యొక్క డైలీ అటెండెన్స్ రిపోర్ట్ ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది రావడం జరుగుతుంది తర్వాత స్టాఫ్ లీవ్ రిపోర్ట్ ఎవరైనా స్టాఫ్ లీవ్ పెట్టి ఉంటే దాన్ని అప్రూవ్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి లీవ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా ఎవరైతే లీవ్ పెట్టారో అది డిస్ప్లే అవుతుంది ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఎవరు లీవ్ పెట్టలేదు అవైల్డ్ లీవ్స్ ఇక్కడ వ్యూ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి గతంలో ఉపయోగించుకున్న లీవ్స్ ఏమిటి అనేది ఇక్కడ మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఈ స్టాఫ్ ఒక లీవ్ ఉపయోగించుకున్నాడు దీన్ని అప్రూవ్ చేశారు ఈ విధంగా లీవ్ అప్రూవల్ కూడా ఓకే చేయవలసిన అవసరం ఈ డీడీ వారికి ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ డైలీ రిపోర్ట్ ఇది మనకి స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ ఏమి లేదు కానీ నో డేటా అని వస్తుంది నో ప్రాబ్లం ఇక ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ ఇస్ డిజేబుల్డ్ ఫర్ పైలట్ అని వస్తుంది కాబట్టి ఇవేమి మనం చేయవసరం లేదు ఇక అతి ముఖ్యమైన ఏంటంటే టీచర్ యాప్ లో తన యొక్క లాగిన్ పాస్వర్డ్స్ మర్చిపోయినప్పుడు పాస్వర్డ్ ను ఫర్గట్ కొట్టినా కడే సరే పాస్వర్డ్ రీసెట్ కాదు అప్పుడు డీడు అలాంటి డైస్ కోడ్ లో ఉండే హెచ్ఎం గారు ఈ రీసెట్ పాస్వర్డ్ దగ్గర క్లిక్ చేయవచ్చు ఇక్కడ రీసెట్ పాస్వర్డ్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఈ మెనూలో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ స్టాఫ్ అని అడుగుతుంది చూడండి రీసెట్ పాస్వర్డ్ స్టాఫ్ అని అడుగుతుంది ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తే డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ వస్తుంది అంటే ఈ స్కూల్లో ఎంతమంది టీచర్స్ ఉన్నారో అంతమంది టీచర్స్ ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ లో వస్తారు ఇక్కడ టీచర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ టీచర్ కి అయితే పాస్వర్డ్ మర్చిపోయారు రీసెట్ చేయవలసి ఉంటుందో అంటే అడ్మిన్ రీసెట్ అంటే అడ్మిన్ హెచ్ఎం అవుతారు కాబట్టి ఈ హెచ్ఎం గారిని చేయవలసిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక టీచర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకుని రీసెట్ పాస్వర్డ్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు పాస్వర్డ్ రీసెట్ అవుతుంది రీసెట్ అయ్యి డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ రావడం జరుగుతుంది ఇక ఇది చేంజ్ పాస్వర్డ్ అంటే అడ్మిన్ వారి యొక్క పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలి ఇవి టీచర్స్ విమ్స్ కి సంబంధించి అంటే ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ అటెండెన్స్ మనం వేస్తున్నాం అంటే ఇది రియల్ టైమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రియల్ టైమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో మనం అటెండెన్స్ వేస్తున్నాం అంటే దీనికి సంబంధించిన వెబ్సైట్ లో ఈ అడ్మిన్ వారు అంటే అడ్మిన్ గా వ్యవహరించే హెచ్ఎం గారు చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఓకే టీచర్స్ నా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి నా వీడియోపై కామెంట్ చేయండి నా వీడియోని తప్పకుండా మరింత మంది మన టీచర్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ఎప్పటి వరకు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ అప్డేట్ తో మరలా కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్